ഹലോ എവരി വൺ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രണൽസ് ടു മിറർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇൻഡെഫറൻസ് ബൈ ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വേവ് ഫ്രണ്ട് ഫ്രണൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മിറേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സപ്പോസ് ഇറ്റ് ബി എം വൺ ആൻഡ് എം ടു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലാൻഡ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ തീട്ട അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് മിറിൽ തമ്മിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്രണൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഇൻഡെഫറൻസ് ഫ്രഞ്ചസ് ബൈ യൂസിങ് ടു പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സ് എം വൺ ആൻഡ് എം ടു വിച്ച് ആർ ഇംഗ്ലൈൻ ടു ഈച്ച് അതർ അറ്റ് എൻ എ സ്മോൾ ആംഗിൾ തീറ്റ ആൻഡ് ടച്ചിങ് അറ്റ് എം എം ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് അവരുടെ കോമൺ പോയിൻറ്റ് ഇനിയോ എ തിൻ ബീം ഓഫ് മൊണോക്രമാറ്റിക് ലൈറ്റ് ഫ്രം ദ സോഴ്സ് എസ് ഈസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ ദ ടു മിറേഴ്സ് നമുക്കൊരു സോഴ്സിൻ്റെ എസ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു തിൻ ബീം ഓഫ് മൊണോക്രമാറ്റിക് ലൈറ്റ് എന്താണ് ഈ രണ്ട് മിറേഴ്സിലും വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ദ പോർഷൻ ഓഫ് വേവ് ഫ്രണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഫ്രം എം വൺ എം ഇലിമിനേറ്റ്സ് എ റീജിയൻ എ ഡി ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു കം ഫ്രം വിർച്വൽ സോഴ്സ് എസ് വൺ അതായത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മിറ കൺസിഡർ ചെയ്യാം എം വൺ എം അപ്പോൾ ഈ മിറ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ലെയറ് ഇവിടെ തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും ഈ പോയിൻറ്റിലോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്തൊരു റേ ഈ മിററിൽ തട്ടുന്ന ഈ ഒരു റേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിലോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി കം ഫ്രം എ സോഴ്സ് എസ് വൺ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു കം ഫ്രം സോഴ്സ് എസ് വൺ ഇനി അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാണ് എസ് കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് മിററിലോട്ട് എം എം ടുവിലോട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേ എങ്ങനെ പോകുന്ന റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നേരെ വന്ന് കോമൺ പോയിൻ്റ് ആണ് അതിലേക്ക് വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ആയിപ്പോയി അടുത്തൊരു റേ വന്നിട്ട് ആ മിററിമ തട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടും പോയി ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പിറകിലോട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി കം ഫ്രം എ സോഴ്സ് എസ് ടു അപ്പം എന്തായി നമ്മുടെ കൊഹിറൻ സോഴ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് രണ്ട് സോഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൺസിഡർ ചെയ്തു ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻഡെഫറൻസ് ബൈ ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വേവ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ദ പോർഷൻ ഓഫ് വേ ഫ്രണ്ട് ഗെറ്റിംഗ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഫ്രം എം എം ടു ഇലുമിനേറ്റ്സ് ദ റീജിയൻ ബി സി ഓഫ് ദ സ്ക്രീൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു കം ഫ്രം വിർച്വൽ സോഴ്സ് എസ് ടു ദ ടു റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ കൊഹിറൻ ആൻഡ് ദർ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഫോം ഇൻഡെഫറൻസ് ഫ്രിഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ റീജിയൻ ബി സി ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് വിർച്വൽ സോഴ്സ് എസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് ഏത് റീജിയനെ ഇലുമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ റീജിയനെ കംപ്ലീറ്റ് ഇലുമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി എസ് ടു എന്ന സോഴ്സിൽ നിന്ന് വിർച്വൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് എന്തിനെ മാത്രമേ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ റീജിയനെ മാത്രം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആയത്താൾ എ ഡി എന്നും രണ്ടാമത്തെ ആൾ ബി സി മാത്രമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കോമൺ റീജിയൻ ഏതാണ് ബി സി മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ റീജിയനിലാണ് ഇൻഡെഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്യുക കാരണം രണ്ട് ലൈറ്റും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏത് റീജിയനിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ മാത്രമാണ് ഇൻഡെഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ വിർച്വൽ സോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം വിർച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിയലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് റിയൽ സോഴ്സ് ഏതാ എസ് ആണ് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഇത് യഥാർത്ഥ സോഴ്സ് അവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് വിർച്വൽ സോഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനിയോ ദ പോയിൻസ് എസ് എസ് വൺ എസ് ടു ലൈസ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ വിത്ത് സെൻറ്റർ അറ്റ് പോയിൻറ്റ് എം നമുക്കൊരു സർക്കിളായിട്ട് ഇതിന് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എസ് എസ് വൺ എസ് ടു ഇതൊക്കെ ഒരു സർക്കിളിലാണ് ലൈ ചെയ്യുന്നത് കിടക്കുന്നത് വിത്ത് സെൻറ്റർ എം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലൈ ഈ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് എ റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കിൾ ഇതോ ഇതും റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കിളാണ് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്നതും റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കിൾ തന്നെയ
എസ് വൺ എം എസ് ടു എന്ത് തന്നെയാണ് ടു തീറ്റയാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഈഫ് ഡി ഇസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കൊഹിറൻസ് ഓസ് എസ് വൺ ആൻഡ് എസ് ടു ദെൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് വൺ എം ആണ് ബി ദ റേഡിയസ് ദെൻ ആർക്ക് നമുക്കൊരു മാത്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയസ് ഇൻ ടു ആംഗിൾ ആണ് അപ്പോൾ ആർക്ക് എന്താണ് ഡി ആണ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻ ടു ടു തീറ്റ ഓക്കെ അതായത് ഈ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ആർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയസ് ഇൻ ടു ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഇവിടെ ടു തീറ്റയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഡി ഇൻ്റെ ഇവിടെ ഡിസീസ് റേഡിയസ് ഇത് എസ് ടു എമ്മോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് വൺ എമ്മോ റേഡിയസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആംഗിൾ എത്രയാണ് ടു തീറ്റ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുകയാണ് വാട്ട് മസ്റ്റ് ബി ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഫ്രണ്ട് മിറേഴ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രിഞ്ചസ് വൺ മില്ലിമീറ്റർ അപ്പാർട്ട് ഈ ഫെസിലിറ്റി ഈസ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദ മിറർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആൻഡ് സ്ക്രീൻ ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഫ്രം ദ സ്ലീറ്റ് അസ്യൂം ലാംഡ സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ബേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ആവശ്യം ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു ടു തീറ്റ് അത് ഫ്രണ്ടിൽ ഫ്രണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷനാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രിഞ്ച് വിടുത്ത് ഫ്രിഞ്ച് വിടുത്ത് എങ്ങനെ കാണാം നമ്മൾ എങ്സ് ഡബിൾ സ്വിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ബീറ്റ സി ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ലാംഡ എന്താ വേൽ എന്ത ഓഫ് ലൈറ്റ് എല്ലെന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്ലിറ്റ് ആൻഡ് ദ സ്ക്രീൻ സ്മോൾ ഡിയോ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്ലിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടു സോഴ്സസ് ടു കൊഹിറൻ സോഴ്സസ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ പ്രോബ്ലം ശരിക്കും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഗീവൺ ഡാറ്റാസ് എഴുതുക ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുക ചെയ്യുക ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടിയത് കമൻറ്റ് സെഷനിൽ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക ദെൻ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ഗുഡ് ബൈ ടേക്ക് കെയർ സി യു ബൈ ബൈ